জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদগণ কারাগারে নিহত জাতীয় চার নেতা সহ বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী বিচারক আইনজীবী ও আদালত সহায়ক কর্মকর্তা কর্মচারীগণের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালনের জন্য সকলকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি সময় শুরু হচ্ছে সময় শেষ হলো সম্মানিত সুধি এখন স্বাগত বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট দিবস উদযাপন সংক্রান্ত জাজেস কমিটির সভাপতি আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান সুপ্রিম কোর্ট দিবস দু হাজার একুশ উপলক্ষে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানের পরম শ্রদ্ধের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সম্মাননীয় অতিথি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী এমপি অনুষ্ঠানের মান্যবর সভাপতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বিচারপতি জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন সম্মানিত বিশেষ অতিথি আইন বিচার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এমপি সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের মাননীয় বিচার প্রতিবৃন্দ আপিল আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের সাবেক বিচার প্রতিবৃন্দ বাংলাদেশের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল ও সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব ইউসুফ হোসেন হুমায়ন প্রতিদ্বন্দ্বশ আইনজীবীবৃন্দ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ আসসালামু আলাইকুম শুভ অপরাহ্ন শুরুতেই শুরুতেই আজকের এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম বিজয়ের এ মাসে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং দুই লক্ষ মাবনকে যাদের অপরিসীম আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক স্মরণ করছি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে স্মরণ করছি পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের কাল ও রাত্রে শাহাদাত বরণকারী জাতির পিতার সহধর্মিনী বেগম ফজিলুদ্দিন ইসলাম মুজিব সহ অন্যান্য সকল শহীদদের হাজার বছরের বেশি সময় শোষণ বঞ্চনা নির্যাতন নিপীড়নের দুঃসহ পথ অতিক্রম করলেও বাংলা ভাষাভাষী এই জনপদের মানুষের কোনো স্বাধীন সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্র কখনো ছিল না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সর্বপ্রথম সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তি সংগ্রামের জন্য সংগঠিত করেন এবং বাঙালি জাতির জন্য প্রতিষ্ঠা করেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ তিনি আমাদের দিয়েছেন সুলিখিত সুমহান সংবিধান বাংলাদেশের ইতিহাসে এবার নিয়ে পঞ্চমবারের মতো সুপ্রিম কোর্ট দিবস উদযাপিত হচ্ছে এতে আজ আইনি জগতের বিভিন্ন পর্যায়ের উজ্জ্বল নক্ষত্র ও বিশিষ্ট জনরা উপস্থিত আছেন সুপ্রিম কোর্ট নামক শব্দ বন্ধের যে শাব্দিক অর্থ ও দোতনা তাতে এটা বোঝায় যে এটি কোনো ভূখণ্ড বা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত সেই অর্থে সতেরোশো চুয়াত্তর সালে কলকাতার ফোর্টোলিয়ামে প্রধান বিচারপতি সহ অপর তিনজন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্ট অফ জুডিকেচারি ছিল আমাদের এত অঞ্চলের সর্বোচ্চ আদালত 
সুপ্রিম কোর্ট এই নাম বিবেচনায় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের চেয়েও প্রাচীন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় সতেরোশো চুয়াত্তর সালে যে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সেটির উত্তরাধিকার আমাদের এই সুপ্রিম কোর্ট গত প্রায় আড়াই শত বছরে এই সর্বভারতীয় উপমহাদেশে উচ্চ আদালত বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে ইতিহাসের এক মহাকাল প্রতিষ্ঠার নব্বই বছর পর আঠারোশো সালে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের পরিবর্তে কলকাতা ম্যাড্রাস ও বোম্বে শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনটি হাইকোর্ট মূলত এ সময় থেকেই প্রাদেশিক উচ্চ আদালত ব্যবস্থায় বিচার কাজ পরিচালিত হয়ে আসছিল আঠারোশো বাষট্টি সালে কলকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার পর থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ কলকাতা হাইকোর্টের অধিভুক্ত এলাকা ছিল উনিশশো সালে পাকিস্তানের জন্মলগ্নে দেশটির পূর্বাংশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য হাইকোর্ট বেঙ্গল অর্ডারের বলে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় যা উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত স্থায়ী হয় বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে অর্থাৎ উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গের সময় ঢাকায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার যে সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল তা পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয় উনিশশো সালে এক ভিন্ন ভূ রাজনৈতিক পরিস্থিতিদের বাস্তবতায় এর আনুষ্ঠানিক নামাকরণ করা হয় হাইকোর্ট অব জুডিকেচার এট ইস্ট বেঙ্গল সাধারণ মানুষের ভাষায় ঢাকা হাইকোর্ট পাকিস্তানি শাসন আমলের গোড়ার দিকে এই নামে হাইকোর্ট বহাল থাকলেও উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে হাইকোর্টের নাম বদলে করা হয় ইস্ট পাকিস্তান হাইকোর্ট কিন্তু সাধারণ জনগণের নিকট এটি ঢাকা হাইকোর্ট নামে সবসময় পরিচিতি পেয়েছে আমাদের স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ সকল গণপরিষদ সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয় উনিশশো সালের চৌঠা নভেম্বর সংবিধানে জাতীয় সর্বোচ্চ এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট উনিশশো সালের আঠারো ডিসেম্বরের সেই মহেন রক্ষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সশরীরে এই সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে এসে সুপ্রিম কোর্টের কার্যক্রম উদ্বোধন করে অভিভাষণ প্রদান করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপরে গভীর আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এক পবিত্র প্রতিষ্ঠান বিচার কার্য পরিচালনার সময় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে নিজের অনুভূতি এবং আবেগ বশবর্তী না হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব পালন করে থাকেন তাদের দায়িত্ব পালনের সুফল জনগণ ভোগ করে প্রদত্ত রায়ের মাধ্যমে রায় লেখা একটি উঁচু মানের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন এটা ন্যায় বিচারের ধারণার মূল প্রতিপাদ্য ব্যক্তিগত আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য একজন বিচারককে দীর্ঘ সময় ধরে তৈরি হতে হয় বাংলাদেশের জনগণের প্রাত্যহিক জীবনে এবং রাষ্ট্রের বিষয়াবলী সংরক্ষণে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত রায় বা রায় সমূহ গভীর তাৎপর্য বহন করে এইসব রায় দ্বারা জনজীবন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে বিচার বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ জাতির বিশ্বাস অর্জন ও অখণ্ডতা বিনির্মাণে রাষ্ট্রের এই অঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এ কথা অনস্বীকার্য যে বিচারক এবং আইনজীবীগণের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া গুণগত বিচার নিষ্পত্তি কোনোভাবেই সম্ভব নয় বিচার কার্যে আইনজীবীদের কার্যকর অংশগ্রহণ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আদালতের পাশাপাশি আইনজীবীদেরও দায়িত্ব অনেক বেশি যা তারা সদা সর্বদা পালন করে আসছেন বলে আমি বিশ্বাস করি সতত ব্যস্ততার মাঝেও আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ উপস্থিতি আমাদের করেছে উৎসাহিত ও গর্বিত এজন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি আপনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনাকে জানাই ধন্যবাদ গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মাননীয় স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমি চৌধুরী এমপি এমপির প্রতি তার উপস্থিতি আজকের এই আয়োজনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে সুপ্রিম কোর্ট দিবস দুই হাজার একুশ আয়োজনে সবসময় দিক নির্দেশনা এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেনকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী জনাব জনাব আনিসুল হক এমপিকে যিনি আমাদের অত্যন্ত আপনজন 
এই আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমার সহকর্মী জাজেস কমিটির সদস্য মাননীয় বিচারপতি জনাব এমিন আয়তুর রহিম বিচারপতি জনাব শেখ হাসান আরিফ বিচারপতি জনাব কে এম কামরুল কাদের বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ খুরশিদ আলম সরকার এবং বিচারপতি জনাব খিজির আহমেদ চৌধুরীকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন তাদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এ অনুষ্ঠান করা কোনোভাবেই সম্ভব হয়ে উঠত না তাছাড়া বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য মাননীয় বিচারপতিগণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতা এ সম্মেলন আয়োজনে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে তাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ আন্তরিক সহযোগিতার জন্য সরকারের সকল বিভাগ সংস্থা এবং সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে আবারও শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সকলকে বিজয়ের মাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক আল্লাহ হাফেজ সুধী মণ্ডলী এখন শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ হোসেন হুমায়ুনকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের ইতিহাস স্মরণের যে সভা সেই সভার সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত আছেন আমাদের এই এক সময়ের আমার নিজের কথা বলছি অত্যন্ত প্রিয় মানুষ রফিকুল্লাহ চৌধুরী সাহেব তার সুযোগ কন্যা আজকের স্পিকার ডক্টর শিরিন স্বামী চৌধুরী মন্ত্রী উপস্থিত আছেন একটু আগে যে বক্তব্য হয়ে গেলেন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান তিনি যে পুস্তকটি লিখেছেন তাতে প্রকাশ পেয়েছে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তিনি ধারণ করেন লালন করেন সবাইকে সেটা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন এরপর রয়েছেন যিনি তার সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে চাচ্ছি এটুকু বলবো তার পিতা সনমধন আইনজীবী ছিলেন জনাব সিরাজুল হক তিনি বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন এবং তারা যে সম্পর্ক তাদের মধ্যে ছিল আমার সামান্য কিছু দেখার সুযোগ হয়েছে আমার একটি কথা স্মরণ করতেই হয় আমি বারবার কথা বলেছি এই জন্য যে আইনজীবীদের সাহস থাকতে হবে আমার মনে আছে উনিশশো সালে আমি সংসদ সদস্য ছিলাম তাও আমার জীবনে সবচেয়ে অর্জন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছেলে আসন থেকে আমি সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলাম উনিশশো সালের মরমান্তিক হত্যাকাণ্ডের পরে বঙ্গভবনে একটি সভা টাকা হয় আমরা দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিলাম যাব কি যাব না পরে সিদ্ধান্ত হওয়ার ফলে আমাদের যেতে হয়েছে সেখানে বঙ্গভবনে আমাদের মরুম সিরাজ হক সাহেব উপস্থিত ছিলেন যখন মুস্তাক সাহেব ঢুকলেন রাষ্ট্রপতি হিসাবে তৎকালীন তখন আমার এখনো মনে আছে ঘোষণা হচ্ছিল এখন আমাদের সামনে উপস্থিত হবেন মহামান রাষ্ট্রপতি তখন সৎকে দাঁড়িয়ে বললেন এই সাহস তখন দুইজন সেবাই স্ট্যান্ড গান নিয়ে গিয়ে আসছেন গুলি করার জন্য তখন জেনারেল ওসমানি দাঁড়িয়ে বলল স্টপ ইট স্টপ ইট তাতে নিবৃত্ত হয়েছিলেন তারই সুযোগ্য সন্তান যারা মানুষ হক এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের মাননীয় আইনমন্ত্রী 
আমি কষা বাড়াবো না আজকে আঠেরোই ডিসেম্বর উনিশ দু হাজার একুশ সাল এমনিতেই এই আঠেরো ডিসেম্বরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন তাকে বহিষ্কার করা হয় এটা অন্যায়ভাবে সেই তিনি বলেননি যে আইনের সাথে একটা অ্যাটাচমেন্ট আছে তিনি এই আজকে সুপ্রিম কোর্ট আজকে যে ভবন বলেন যাই বলেই তিনি উদ্বোধন করেছিলেন এবং আজকের মুজিব বর্ষে আবার তাকে নতুন করে স্মরণ করতে হয় আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান আমাদের শ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের ফাউন্ডার ফাদার অফ বাংলাদেশ এছাড়া রয়েছেন আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সেও আইনজীবী ছিলেন এখনো তিনি হলেন একজন কৃতি সন্তান ঐতিহাসিক মানুষ আজকের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জেনাব আব্দুল হামিদ সাহেব তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন বিশেষ করে যখন ক্রাইসিস ছিল জীবন মৃত্যু নিয়ে লড়াই করছিল পঁচাত্তরের ঘটনার পরে তার পরের দিনগুলি তার জীবন তার যে ভূমিকা আমরা যেটুকু দেখেছি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি আগলে রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিবারকে যখনই প্রয়োজন তখনই সেখানে ছুটে গিয়েছেন সেই আব্দুল হামিদ সাহেব আজকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাই আজকের দিনে মুজিব বর্ষে আমি শুধু দুটি কথা বলতে চাই বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আজকের অনন্য একটি অবদান রেখেছে বাংলাদেশ ইতিহাসে কেন বলছি এই জন্য বলছি যে এই সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ অনেক ভয় ভীতি এবং আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সাহস দেখিয়েছেন যেভাবে প্রথম যে জাজমেন্টে দেয় বঙ্গবন্ধু এই আঠেরো তারিখে এই সভায় যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের তিনি বলেছিলেন যে বিচার বিভাগকে স্বাধীন করতে হবে এই দাবি তার প্রথম যে যে বক্তব্য রেখেছে সেটা পড়লে আপনারা পাবেন সেটা চেয়েছিলেন তিনি এবং সেটা কার্যকর হয়েছে এবং শুধু তাই না যখন এটা কার্যকর বাধা সৃষ্টি হয়েছে এই আজকের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ মাজরুল হোসেন মামলায় সে ঐতিহাসিক জাজমেন্ট দিয়ে এই বিচার বিভাগকে পৃথক করেছেন এটা অনন্য সাধারণ জনাল এই সুপ্রিম কোর্টের বিচারক বিন্দু আইনজীবীরা সবাই মিলে মিলিতভাবে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে কয়েকটি জাজমেন্ট ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট সেভেন্থ অ্যামেন্ডমেন্ট এগুলির সাহসী রায় রায় দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে বিচার বিভাগ স্বাধীন তারপরে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়ের সেই ইতিহাস আমরা সবাই জানি যারা প্রত্যক্ষ করেছি সেটা নিয়ে অনেক খেলা চলেছে কিন্তু খেলা চললেও আজকের বিচারপতিবৃন্দ সেই খেলায় পরে খেলা নেই তারা সাহসিকতার সাথে দৃঢ়তার সাথে একাগ্রতার সাথে এগিয়ে গিয়ে যেই জাজমেন্ট দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা বিচার করেছেন তো তাই না যে হত্যাকাণ্ডে এই যে যাদ্ধবাদের বিচার বলে উনিশশো একাত্তর সালে যারা এদেশের জন জনমানুষকে হত্যা করেছে ধর্ষণ করেছে সব কিছু করেছে তাদেরকে কিন্তু যুদ্ধ ট্রাইব্যুনাল বিচারের সেই বিচারে আপিলে কিন্তু আপিল বিভাগ আমাদের দেশের তারা এটাকে আপিল করেছেন এবং সে উচ্চ রেখে গেছেন এটা দৃষ্টান্ত রেখেছেন আমাদের বিচার বিভাগ তাদের তাদেরকে আমি আজকে এই দিনে স্মরণ করব এবং আজকে আজকে মহান মাননীয় প্রধান বিচারপতির সাথে যারা আছেন আর তারা এই যে কেউটি জাজমেন্ট দিয়েছে জাজমেন্ট দিয়েছেন সেগুলোর জন্য তারা চিরস্মরণ হয়ে থাকেন বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় এবং যুদ্ধবোধে বিচারের জাজমেন্টের জন্য তা আমি বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না সামরিক শাসনের যে আইনগুলি করা হয়েছে সেফিতার সেমিনার এগুলি সবগুলি ধ্বংস করে দিয়েছে তারা আমি শুধু দুইটি কথা বলবো আর সেটা প্রাসঙ্গিক নয় হলে বলছি সেটা হলো আজকের মাননীয় আইনমন্ত্রী যিনি এখানে আসছেন আমাদের সামনেই আমি তার কাছে সবার আইনজীবীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
তার উদ্যোগে প্রচেষ্টায় বার কাউন্সিল যে আমি ভাইস চেয়ারম্যান আমাদের আইটুর জেলা সব চেয়ারম্যান একশো বত্রিশ থেকে ছয়ত্রিশ কোটি টাকা দিয়ে আজকে বার কাউন্সিল ভবন তৈরি হচ্ছে এছাড়াও আমাদের সশ্বচ্ছল আইনজীবীদের জন্য আমাদের মাননীয় আইনমন্ত্রী তাদের যে প্রচেষ্টায় বিশ কোটি টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এনে দিয়েছেন এটা অপরিষ্কার ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ দেবো আমরা তাকে এই জন্য আর কি আমি পরিশেষে দুটি কথা বলতে চাই যে আজকের যে অবস্থা দেশের আইনের শাসন কোথায় আছে নাই সেটা আমাদের দেখাতে হবে ভার্চুয়াল কোর্ট করে দুই বছরের মতো প্রায় অস্বচ্ছল আইনজীবী বলি আর স্বচ্ছল বলে যাই না বলি আইন প্রক্রিয়াকে চালু রাখা হয়েছে এই চলছে যেটা সেটা অসাধারণ অর্জন এই বর্তমান মাননীয় প্রধান বিচারপতি এবং তাদের তার সহকর্মীদের জন্য আজকে হয়েছে কাজেই বিচার বিভাগ স্বাধীনতার স্বাধীন থাকার জন্য আইনজীবীদের ভূমিকা বিগত দিনে যে ছিল আগামী তো ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদের পাশে আসি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা রাখতে হবে থাকবে এবং আছে সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা সুধীমণ্ডলী এবারই শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের জন্য বাংলাদেশের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব এ এম আমিন উদ্দিনকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছে আজ সুপ্রিম কোর্ট দিবস বাংলাদেশের বিচার বিভাগ ও সুপ্রিম কোর্টের জন্য একটি স্মরণীয় দিন এই দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ সম্মানীয় অতিথি জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী এমপি আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হুসেন বাংলাদেশ গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকারের আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সিনিয়র অ্যাডভোকেট জনাব আনিসুল হক এমপি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচার প্রতিবিন্দ বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সমিতির সহ সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শফিকুল্লাহ নির্বাচিত সকল সদস্যবৃন্দ বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট সিনিয়র আইনজীবীগণ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ সম্মানিত অতিথিবৃন্দ সুপ্রিম কোর্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সাংবাদিক বৃন্দ সহ উপস্থিত সকলকে জানাই পৌষালী অপরাহ্নের সালাম ও শুভেচ্ছা আজকের এই সুপ্রিম কোর্ট দিবস অনুষ্ঠানের একটি অনন্য ঘটনা হল মঞ্চে উপবিষ্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় স্পিকার মাননীয় মন্ত্রী আইন বিচার ও সংসদ বিষয় মন্ত্রণালয় আমাদের সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্য এবং মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও আজকের অনুষ্ঠানের উদযাপন কমিটির মাননীয় সভাপতি ও এই সমিতির সাবেক সদস্য তাই এই আনন্দ ক্ষণে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে তাদের সহ উপস্থিত সকলকে সকলের প্রতি থাকলো আমার শুভেচ্ছা বাঙালি জাতির মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ও দৃঢ় নেতৃত্বে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত দুই লক্ষ মা বোনের সম্রমের বিনিময়ে উনিশশো একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশে জন্ম হয়েছিল আজ আমরা গর্ববরে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টও আজ পঞ্চাশ বছরে পা দিল ষোলো আঠারো বারো উনিশশো বাহাত্তর তারিখে জাতি জনকের হাত ধরে সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশে জন্ম না হলে সুপ্রিম কোর্টে জন্ম হতো না তাই আজকের এই দিনে আমি শ্রদ্ধা করে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান ও তার সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজুল ফজুলুদ্দিননেসা মুজিব এবং তার পরিবারের শহীদ সদস্যদের সহ উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের কালো রাতে খুনিদের নির্মম বুলেটের আগাতে নিহত সকল শহীদদের প্রতি মুক্তিযুদ্ধের সাত বীর শীর্ষ সহ ত্রিশ লক্ষ শহীদ সম্রম হারানো দুই লক্ষ মা বোন এবং দেশ মাতৃকার জন্য জীবন বাজি রেখে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ নেওয়া দেশি বিদেশি সকল মুক্তিযোদ্ধাদের আমি আরও স্মরণ করছি উনিশশো সালের চৌঠা নভেম্বর কারাগারে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার জাতীয় চার নেতাকে দু হাজার বিশ সালের এপ্রিল থেকে পৃথিবীব্যাপী চলমান কোভিড মহামারীকালে আমরা হারিয়েছি আমাদের সিনিয়র হারিয়েছি আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার সিনিয়র বাংলাদেশের সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব মাহবুবে আলম 
বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি বীর মুক্তি যোদ্ধা অ্যাডভোকেট জনাব আব্দুল মতিন খসরু সিনিয়র আইনজীবী বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সভাপতি সিনিয়র জনাব আব্দুল বাসাত মজুমদার সিনিয়র অ্যাডভোকেট রফিকুল হক সহ শতাধিক আইনজীবী বন্ধুদেরকে আমি তাদের সকলের বিদেহী আত্মার মাঘ ফেরাত কামনা করছি সুপ্রিম কোর্টের কার্যক্রম শুরুর সময় থেকে আজ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের রক্ষক হিসেবে নাগরিকদের অধিকার রক্ষা সদা সচেষ্ট পৃথিবীর অন্য সকল দেশের মতো বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সকল সকল বিচারালয় জন্মলগ্ন থেকে প্রথাগত পদ্ধতিতে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে কিন্তু আকস্মিক দু হাজার সালে কোভিড মহামারীর আঘাতে আঘাত হানার পর পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের মতো এ দেশের নাগরিকদের জন্য বিচারালয়ের দ্বার সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষা ও সুবিচার নিশ্চিত কল্পে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে বাংলাদেশের আইনাঙ্গনের সকল মাননীয় বিচারপতি ও বিচারকগণ সীমিত সামর্থ্য নিয়ে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বিচার কার্য আরম্ভ করেছিলেন মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের ফুল কোর্টের প্রস্তাবে মাননীয় আইনমন্ত্রীর আগ্রহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টা ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সেই বিচার পদ্ধতির আইনগত কাঠামো লাভ করে যার ফলশ্রুতিতে দু হাজার একুশ সালের কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে একটি দিনের জন্য সুপ্রিম কোর্ট সহ বাংলাদেশের বিচারালয় বন্ধ হয়নি তাই আমি আজকের সুপ্রিম কোর্ট দিবসে প্রজাতন্ত্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট জনাব আব্দুল হামিদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি বাংলাদেশ সংসদের মাননীয় স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী আইন বিচার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সিনিয়র অ্যাডভোকেট জনাব আনিসুল হক এমপি সহ সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ সহ বিচারপতিগণ বাংলাদেশের সকল বিচারক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার বিশ্ব এগিয়ে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দূরদর্শিতা গভীর দেশপ্রেম ও সময়ের যে অগ্রগামী সাহসী পদক্ষেপে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল রোল মডেল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ দু সালে নিম্নবদ্ধ আয়ের দেশের যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা লাভ করে এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে এলডিসি অর্জনের পথে রয়েছে উন্নত বাংলাদেশের যে স্বপ্ন জাতির জনক দেখেছিলেন বাংলার মানুষকে দেখিয়েছিলেন এখন তার কন্যার হাত ধরে তা বাস্তব রূপ লাভ পেতে চলছে বাংলাদেশের চলমান উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে সুপ্রিম কোর্ট সহ বাংলাদেশের বিচারাঙ্গনকে এগিয়ে যেতে হবে সময়ের সঠিক ব্যবহার ও বিদ্যমান জনশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য আমাদেরকে প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার স্থলে প্রযুক্তি নির্ভর বিচারালয় গড়ে তুলতে হবে আমরা জানি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের কোম্পানি অডমিনালটি বেঞ্চে ই ফাইলিং কার্যক্রম চালু হয়েছে এটি শুরুমাত্র পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের সকল শাখা ও নিম্ন আদালতের পারিবারিক সাকসেশন মামলা সকল দেওয়ানি ক্রিমিনাল মামলা সমূহ ই ফাইলিং এর মাধ্যমে দায়ের করার ব্যবস্থা চালু করা এখন সময়ের দাবি প্রযুক্তিগত প্রযুক্তি ভিত্তিক যোগাযোগ এখন অনেক সহজ ও প্রচুর বহুল প্রচলিত প্রচলিত এছাড়া যে কোনো অপরাধের তদন্ত বিচারে ও প্রযুক্তি ব্যবহার হলে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত পৌঁছানো সম্ভব তাই প্রচলিত দেওয়ানি ও কার্য ফৌজদারি কার্যবিধি ও সাক্ষ্য আইনের যুগোপযোগী সংস্কার জরুরি এবং এই প্রসঙ্গে মাননীয় আইনমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ ইতিমধ্যেই তিনি সাক্ষ্য আইনের সংশোধনী খসড়া প্রস্তুত করেছেন যেখানে সকল ধরনের প্রযুক্তিকে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহারের বিধান রেখেছেন আমি গত বছর আমার বক্তব্যে মামলা জটের বিষয় উল্লেখ করেছিলাম মামলা জট সুবিচারের অন্তরায় অল্প সময়ে অধিক মামলা নিষ্পত্তির জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে বিচারকের সংখ্যা বাড়ানোটাও জরুরি বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ সরকার অধস্থ আদালতে অনেক বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন এবং এ প্রক্রিয়া চলমান আছে আমরা জানি বর্তমান সরকারের প্রথম মেয়াদে সুপ্রিম কোর্টের এনএক্স ভবন নির্মাণ করেছিলেন যার কারণে এখন পঞ্চাশটির বেশি অধিক বেঞ্চ হাইকোর্ট বিভাগে বিচার কার্য পরিচালনা করছে বর্তমান গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক সরকার তার এই মেয়াদেও জনগণের বিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বারোতলা বিশিষ্ট সুপ্রিম কোর্টের এনএক্স এক্সটেনশন ভবন নির্মাণ করেছেন যা পূর্ববর্তী সরকার সম্মুখ কখনো চিন্তা করেনি বা করতে চায়নি আমাদের প্রত্যাশা দক্ষ যোগ্য ব্যক্তিদের দক্ষ যোগ্য ব্যক্তিদের বিচারক হিসাবে নিয়োগের মাধ্যমে আমাদের নতুন ভ্রমণ সহ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আরও ব্যাপক হারে মামলা নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলা জোট কমানোর প্রচেষ্টা চালানো হবে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বারের সদস্যদের জন্য সুপ্রিম কোর্ট দিবস একটি আনন্দ কোনো প্রেরণাদায়ক দিন 
যদিও এবার নতুন ভাবে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বারের সদস্যদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু সকল সদস্য এই আনন্দে অংশগ্রহণ করতে চান আমরা আশা করব আগামীতে কোভিড মুক্ত পরিবেশে সকল আইনজীবীর অংশগ্রহণে আড়ম্বরপূর্ণভাবে এই দিবসটি পালন করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদ হয়ে থাকবেন সবাইকে জানাই বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক বক্তব্য প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট উদযাপন উপলক্ষে দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এই আলোচনা সভার প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ অনুষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথি জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন সুপ্রিম কোর্ট দিবস উদযাপন সংক্রান্ত জাজেস কমিটির সভাপতি মাননীয় বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের মাননীয় বিচার প্রতিবৃন্দ বাংলাদেশের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল ও সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব এ এম আমিন উদ্দিন বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ হোসেন হুমায়ন সম্মানিত আইনজীবী বন্ধুগণ সম্মানিত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ মিডিয়া প্রতিনিধি এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডল আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন প্রথমেই আমি সকলকে মুজিব বর্ষের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এবং সুপ্রিম কোর্টের দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমার বক্তব্যের প্রারম্ভেই গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহা বিজয়ের মহানায়ক সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী তিরিশ লক্ষ বীর শহীদ এবং দুই লক্ষ মা বোনকে আরও স্মরণ করছি উনিশশো সালের পনেরোই অগস্ট এ নিঃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার বঙ্গবন্ধু পরিবারের সতেরো জন সদস্য সহ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্মমভাবে হত্যাকৃত নিহত আমাদের জাতীয় চার নেতাকে আমি সকল শহীদের আত্মার শান্তির কামনা করছি কোভিড নাইনটিন করোনা ভাইরাসে আমরা প্রায় আঠাইশ হাজার এরও বেশি নাগরিক সহ অনেক আইনজীবী বন্ধুদের হারিয়েছি তাদের আমি তাদের সকলের আত্মার মাফেরাত কামনা করি মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও সম্মানিত সুধীমণ্ডলী উনিশশো বাহাত্তর সালের আঠারোই ডিসেম্বর ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার এক অবিস্মরণীয় দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দিনে নিজে এসে সুপ্রিম কোর্ট উদ্বোধন করেন আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই বঙ্গবন্ধুর প্রত্যেকটি রাজনৈতিক পদক্ষেপই ছিল নিয়মতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ তার উনিশশো সালে ছয় দফা ঘোষণা এবং উনিশশো সালে ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল নিচ্ছিদ্র আইনি কাঠামোর ভিতরে তিনি উনিশশো বাহাত্তর সালের দশ জানুয়ারি স্বাধীন দেশে ফিরা ফেরার পর রাষ্ট্র পরিচালনার যে জন্য যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সেগুলিও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই গ্রহণ করা হয়েছিল উনিশশো বাহাত্তর সালে দশ জানুয়ারি থেকে পনেরোই ডিসেম্বর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু দেশ পরিচালনা করেন রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে উনিশশো বাহাত্তর সালে এগারো জানুয়ারি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন তেইশে মার্চ 
বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি করেন এবং এই আদেশ বলে উনিশশো সালে নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য বলে পরিগণিত হন দশ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন এবং এই অধিবেশনে চৌত্রিশ জন বিশিষ্ট সংবিধান কমিটি গঠন করে দেন এই কমিটি বারো অক্টোবর খসড়া সংবিধান বিল আকারে গণপরিষদে পেশ করলে তেসরা নভেম্বর পর্যন্ত উক্ত বিলের উপর বিশদ আলোচনা হয় এবং চৌঠা নভেম্বর তা গণপরিষদে পাস হয় এরপর ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে তা কার্যকর হয় উনিশশো বাহাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু যেসব পদক্ষেপ নেন তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা এর ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বঙ্গবন্ধুর আইনের শাসনের প্রতি ছিল গভীর আস্থা ছিল পরম শ্রদ্ধা আর একটি নতুন রাষ্ট্র পরিচালনায় ছিল তার নিখুঁত ও দূরদর্শী পরিকল্পনা সে কারণেই তিনি একজন রাষ্ট্রনায়ক স্টেটসম্যান বঙ্গবন্ধুর ছিল নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সোনার বাংলা গড়ার পরিষ্কার দর্শন এবং তিনি সেভাবেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠিত করে অপ্রতিরোধ গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বাঙালির জাতির একাত্তরে পরাজিত শক্তি সেই আত্মজাত অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেয় বঙ্গবন্ধু হত্যার পরের অধ্যায় ছিল সামরিক শাসনের মাধ্যমে গণতন্ত্র হত্যা রাষ্ট্র পরিচালনায় সৈজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং নির্বিচারের সংবিধান লঙ্ঘন এই অধ্যায় মানুষের ন্যায় বিচার পাওয়া তো দূরের কথা বিচার পাওয়ার পথই রুদ্ধ করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর একটি মামলা পর্যন্ত রুজু হয় নাই বরং খুনিদের যাতে বিচার না হয় সেজন্য ইন্ডেমনিটি অর্ডিন্যান্স নামে একটি কালো আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল সেই আইন একুশ বছর এই দেশে বলবৎ ছিল আমার এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য আমাদের বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীর ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের পথ পথ পরিক্রমার একটি চিত্র তুলে ধরা মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও সম্মানিত সুধীমণ্ডলী উনিশশো বাহাত্তর সালে হাইকোর্ট বিভাগে দশ জন এবং আপিল বিভাগে তিনজন বিচারক নিয়ে সীমিত পরিসরে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি এক মহিরুহে পরিণত হয়েছে সময়ের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের এই বিশাল অঙ্গের কাজের পরিধি ও বৈচিত্র্যের যেমন বৈচিত্র্যতা যেমন বেড়েছে তেমনি জনবল ও এজলাসের সংখ্যা বেড়েছে বিচার বিচারক বৃন্দের সুযোগ সুবিধা ও স্বাধীনতা বেড়েছে ফলে বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের পঁচানব্বই জন মাননীয় বিচারপতি নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন বিগত উনচল্লিশ বছর পথ চলায় আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি গণতন্ত্র সুসংহতকরণে সুপ্রিম কোর্টের বহু উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে জাতিকে অনেকটাই আশান্বিত করেছে দেরিতে হলেও ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা জেল হত্যা মামলার বিচার এবং উনিশশো সালে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের অবদান ভুলবার নয় দেশে বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল তা থেকে বাঙালি জালিতিকে কলঙ্ক মুক্ত করতে এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার মাইল ফলক হিসাবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পথ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পথ দেখাবে সংবিধানের পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিলের রায় একদিকে যেমন অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে ত্রয়োদশ সংশোধন সংবিধান সংশোধন আইন বাতিলের মাধ্যমে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার পথ রুদ্ধ হয়েছে নব্বইয়ের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে এগিয়ে এসেছে সুপ্রিম কোর্ট আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি আজকের বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন সে কারণেই মাননীয় বিচারপতিগণ নির্ভয় ও নির্দ্বিধায় তাদের অভিমত ও সিদ্ধান্ত জাতির সামনে তুলে ধরতে পারছেন জনগণের আস্থার প্রতীক এ পরিণত হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের চলার পথ যে সব সময় মসৃণ ছিল তা নয় কিন্তু পথ অমসৃণ করা হয়েছিল যা স্মরণ না করলে ভবিষ্যৎ পথ চলায় ভ্রান্তি হতে পারে 
বলতে কষ্ট লাগে তারপরেও বলতে হয় এক অপশক্তির ভয়ে তখনকার সুপ্রিম কোর্ট ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্সের বিরুদ্ধে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বা সুয়মোটো রুল দিয়েও কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেননি জননেত্রী শেখ হাসিনা উনিশশো সালে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে বহুবার এই সুপ্রিম কোর্টে এসেছেন কিন্তু তার ক্ষেত্রে বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদেছে আমরা আরও দেখেছি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার করতে হাইকোর্টের সাতজন বিচারপতিকে বিব্রত বোধ করতে তাদের অন্ততটুক তাদের অন্তত এইটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ থাকা উচিত ছিল যে বঙ্গবন্ধু তার সারাটে জীবন আন্দোলন সংগ্রামের বিনিময়ে এদেশকে স্বাধীন করে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা বলেই সেদিন তারা বিচারপতি আসনে বসেছিলেন অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে সেই অদৃশ্য অপশক্তির অপচেষ্টাকে পিছনে ফেলে আজকের সুপ্রিম কোর্ট একটি সুদৃঢ় অবস্থানে পৌঁছেছে বিচার বিভাগের আজকের অবস্থান পৌঁছানোর পিছনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানের কথা এখানে উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণতা রয়ে যাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরু থেকে বিচার বিভাগকে আপন করে নিয়েছিলেন তিনি উনিশশো সালে যখন প্রথমবার সরকার গঠন করেন তখনই বিচার বিভাগের মান উন্নয়নের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন এর অংশ হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের অ্যানেক্স ভবন নির্মাণ করে দেন এছাড়া বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং আইন কমিশন প্রতিষ্ঠা করে দেন বিচার বিভাগীয় বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের আইনগত ভিত্তিও তৈরি হয় সেই মেয়াদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় সম্মানিত সুধীমণ্ডল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত এবং অধস্থন আদালত হচ্ছে বিচার ব্যবস্থাকে কার্যকর রূপ দেওয়ার একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান গণতন্ত্র বিকাশে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় এই দুয়েরই বিরাট ভূমিকা আছে দুই সালে পহেলা নভেম্বর মাত্র তিনশো একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং পনেরো লক্ষ সত্তর হাজার মামলার বোঝা নিয়ে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ঘটেছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এখন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার নয়শো আটচল্লিশ জনে দুই হাজার আট সালে হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি ছিলেন সাতষট্টি জন এখন এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে নব্বই জনে মাত্র সাড়ে তিন বছর বছরে অস্ট্রেলিয়া ভারত চীন ও জাপানে আটশো পঞ্চান্ন জন বিচারককে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞ বিচারকদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে সকল জেলা জজ ও অতিরিক্ত জেলা জজকে গাড়ি প্রদান করা হয়েছে আরও একশো জন সহকারী জজ নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে অধস্থন আদালত বিভিন্ন স্তরে অনেকগুলো নতুন পদ সৃজনের প্রক্রিয়া চলছে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ কার্যকারী এবং বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য তার অবকাঠামো নির্মাণ করা ছিল অপরিহার্য সেই জন্য বর্তমান সরকার জেলা সদরগুলিতে আট থেকে দশ তলা বিশিষ্ট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে সাতাইশটি জেলা পূর্বের দ্বিতীয় দুই তলা জেলা জজ আদালত ভবনগুলো ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে এরকম বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে অধস্থ আদালতে এজলাস সমস্যা এখন অনেকটাই সমাধান হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের এজলাস এবং চেম্বারের অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা অপ্রতুলতা দূর করার জন্য একশো কোটি টাকা ব্যয়ে সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে বারোতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে অধিকন্ত একশো সতেরো কোটি টাকা কোটি ছেষট্টি লক্ষ টাকা ব্যয়ে পনেরো তলা বিশিষ্ট বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় করোনা অতিমারীকালীন মানুষের ন্যায় বিচার নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে এবং কারাগারে বন্দী সংখ্যা দীক্ষ বিবেচনা করে আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার আদেশ দুই জারি করা হয় যা পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে আইন হিসেবে পাশ করা হয় এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও অধস্থন আদালতে ভার্চুয়াল কোর্ট চালু করা হয় মাননীয় প্রধান বিচারপতির দিক নির্দেশনায় করোনা অতিমারীর কঠিন সময়ও বিজ্ঞ বিচারকগণ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভার্চুয়াল কোর্ট পরিচালনা করেছেন জনগণের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করেছেন যা বিশ্বপাবী 
প্রশংসিত হয়েছে ভার্চুয়াল আদালত সফলভাবে পরিচালনার সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করায় আমি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি বিচার বিভাগ আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য গোটা বিচার ব্যবস্থাকে ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনা প্রয়োজন এই জন্য দুই হাজার দুইশো কোটি টাকা ব্যয় ই জুডিশিয়ারি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এছাড়া ডিজিটাল আর্কাইভের জন্য ২০ কোটি টাকা এবং প্রশিক্ষণের জন্য আট কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্মানিত সুধীমণ্ডল আজ এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বিচার বিভাগের উন্নয়ন ও স্বাধীনতার জন্য অন্য যে কোনো সরকারের চেয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে যাচ্ছে বিচার বিভাগের সব বড় বড় অর্জন বঙ্গবন্ধু ও তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার সুবাদে হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্রত হল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ ও উন্নতি করা এবং তার তাদের দারিদ্র বিমোচন করা একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ সেই ব্রতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত তাই সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছতে হবে সুপ্রিম কোর্ট দিবস উদযাপনে উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই আলোচনা সভায় আমরা আশা করব বিচার বিভাগ জনগণের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে আরও এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবি হোক সুধীমণ্ডলী এবারে সভাপতির বক্তব্য আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেনকে তার বক্তব্য প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট দিবস দুই হাজার একুশ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সম্মানীয় অতিথি জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ডক্টর শিবায়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এমপি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের মাননীয় বিচার প্রতিবৃন্দ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট উদযাপন সংক্রান্ত জাজেস কমিটির সভাপতি ও আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান উভয় বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচার প্রতিবৃন্দ বাংলাদেশের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সিনিয়র অ্যাডভোকেট জনাব এ এম আমিন উদ্দিন বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন বিজ্ঞ আইনজীবীবৃন্দ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ আসসালামু আলাইকুম শুভ অপরাহ্ন মজিব বর্ষ এবং মহান স্বাধীনতার গৌরব উজ্জ্বল সুবর্ণ জয়ন্তী এ মহেন্দ্র খনে আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আরও স্মরণ করছি ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষ মা বোন যাদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র স্মরণ করছি কারা অন্তরালে নিহত চার নেতাকে স্মরণ করছি পনেরোই অগাস্টে ঘাতকের গুলিতে নিহত বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের শত ব্যস্ততার মাঝ মহামান্য রাষ্ট্রপতি আজকের এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত হয়ে এই অনুষ্ঠানকে করেছেন মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত তাই মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা বিচার বিভাগের সাথে আপনার রয়েছে নারীর সম্পর্ক আপনার গভীর মমত্ববোধ বিচারকদের সবসময় অনুপ্রাণিত করে আপনি বিচারকদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার উৎসস্থল মাননীয় স্পিকার মহোদয় উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করেছে 
নিজাঙ্গি ন্যায় এসে নিশ্চয় তিনি স্মৃতিকাতরতায় ভুগছেন তার তার উপস্থিতি আমাদের অনুষ্ঠানকে অনুষ্ঠানে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে তার প্রতি রইল গভীর কৃতজ্ঞতা মাননীয় আইনমন্ত্রীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনে তার নিরন্তর সহযোগিতার জন্য আমি তার কাছে ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ এক্ষণে কোভিড মহামারী উনিশ মহামারীতে যারা যে সকল বিচারক এবং আইনজীবীদের হারিয়েছি তাদের তাদের বিদেহী আত্মার মাক ফেরাত কামনা করছি উনিশশো বাহাত্তর সনের ষোলোই ডিসেম্বর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু আমাদের কি উপহার দেন দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান সংবিধানের অধীনে আঠারোই ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট তার যাত্রা শুরু করে উদ্বোধনের সেই ক্ষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন কোর্ট তার সরকার আইনের শাসনে বিশ্বাসী আইনের শাসন কায়েমের জন্যই জাতিকে এত তাড়াহুড়া করে একটি সংবিধান প্রদান করা হয়েছে আনকোর্ট তিনি আরো বলেন কোর্ট আমরা আইনের শাসন বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম করেছি এবং বাংলাদেশের স্বাধীন মাটিতে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন হওয়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত জাতি চলতে পারে না আনকোর্ট বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য হতে এটা পরিষ্কার যে আইনের শাসন ও গণতন্ত্রকে সুসংগত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্ব অপরিসীম বঙ্গবন্ধু আমাদের কি উপহার দিয়েছেন একটি বিশ্বনন্দিত সংবিধান এই সংবিধানে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ আইন বিভাগ শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব স্বাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে বিধৃত রয়েছে তিনটি অঙ্গের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কই রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য সংগত কারণে বলা যায় যে ইট ইজ দি ভেরি পিলার আপন হুইচ দি ডেমোক্রেসি অব বাংলাদেশ স্ট্যান্ড বিচারকের পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন বিচারক নিশ্চিতভাবে বিচার বিচার কর্মের জন্য সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে পুরস্কৃত হবেন দেশের জনগণও তাদেরকে একটি বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে বিচারক একজন মানুষ এবং তিনি অন্য সকল মানুষের বিচার করেন যেহেতু সর্বকালে এবং সর্বদেশে বিচারকদের গান কর্মদক্ষতা সততা ও ব্যক্তিগত আচরণের বিষয়ে মানুষের প্রত্যাশা অনেক উঁচু মানের যে কোনো একজন মানুষের প্রত্যাশা এই যে একজন বিচারক হবেন আইনের গানে প্রাজ্ঞ আদালতের কাজের সমানবর্তী ও নিয়ম নিষ্ঠা প্রশ্নাতীতভাবে এবং ও সকল ক্ষেত্রে সৎ মানবিক মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল সকলের সাথে মর্যাদাপূর্ণ পরিচালিত আচরণের আচরণের একজন আদর্শ স্থানীয় মানুষ মানুষের এই প্রত্যাশা কি অযৌক্তিক নিশ্চয়ই নয় এটা কেবল বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা নয় সকল দেশের মানুষই এই রকম গুণাবলীর মানুষকে বিচারক হিসাবে প্রত্যাশা করে জনমানুষের এই সংগত যৌক্তিক প্রত্যাশা পূরণে যত্নবান হতে হবে বিচারকদের মনে রাখতে হবে যে একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তি উৎস হল জনগণের আস্থা এটা হলো বিচারকদের সততা সক্ষমতা ও নিরাপ নিরপেক্ষতার প্রতি জনগণের অবিচল বিশ্বাস সাধারণ মানুষের এই আস্থা অর্জনের জন্য বিচারকদের একদিকে যেমন উঁচু নৈতিক মূল্যবোধ ও চরিত্রের অধিকারী হতে হবে তেমনি অন্যদিকে সদা বিকাশমান পরিবর্তনশীল আইন প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এটা অর্জন সম্ভব কেবলমাত্র নিয়মিত অধ্যায়ন ও সময় মতো ও আইনানুকভাবে বিচারিক কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে 
রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য বিচারক ও আইনজীবী সমাজে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিচারক একা নাই বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না বিচারের সকল পর্যায়ে আদালতের আইনজীবীর সহায়তার প্রয়োজন হয় সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তন ও বিকাশের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাই বিচারক ও আইনজীবী উভয়কেই তাদের সশ দায়িত্ব পালনে সচেতন থাকতে হবে এবং গানের চর্চার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে এবং মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করতে হবে সুপ্রিম কোর্ট দিবস উদযাপনের এক্ষণে আসুন আমরা সকলে মিলে মিলে এই প্রতিজ্ঞা করি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর ভূমিকা পালনে আমরা সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকব আমি বিশ্বাস করি আমাদের সম্মিলিত প্রয়াসে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিচার বিভাগ ভবিষ্যতে মানুষের কল্যাণে আরও দ্রুততার সাথে কাজ করতে পারবে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার পবিত্র পীঠস্থানে পরিণত হবে বিচারালয় এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে বিচার প্রার্থীদের বনে এই আশার সঞ্চার হয় যে তারা এখানে ন্যায় বিচার পাবে বাংলাদেশ এখন বিশ্ব অর্থনীতির রোল মডেল দ্রুত দ্রুত বিচার বাস্তবায়নে বিশ্ব রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে হলে প্রতিটি বিচারককে বজ্র কঠিন সংকল্প নিয়ে বিচার কার্য সম্পন্ন করতে হবে এতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতাও অপরিহার্য উচ্চ আদালতদের উচ্চ আদালতের বিচারকদের মনে রাখতে হবে দি রোল অফ সুপিরিয়ার কোর্ট ইজ লাইক এ ফ্রেন্ড ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড অব দি জুডিশিয়ারি সাবর্ডিনেট টু ইট মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহাদয় মূল্যবান বক্তব্য শোনার জন্য উপস্থিত সুধিমণ্ডলী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে রাষ্ট্রের অভিভাবক হিসাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি দিক নির্দেশামূলক দিক নির্দেশনামূলক এবং উৎসাহ ব্যঞ্জক বক্তব্য আমাদের জন্য পাথে হয়ে থাকবে আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান এবং তার নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট দিবস উদযাপন সংক্রান্ত জাজেস কমিটির সদস্য মাননীয় বিচারপতিগণ আজকের এই অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও গভীর কৃতজ্ঞতা এ আয়োজনের সাথে জড়িত সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ আমি এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বিচারিক গাউন বিচারকের জীবনে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বহন করে একদম একজন বিচারক আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর গ্রহণ কারণে তার পরিধেয় গাউন খুলে ফেললেও বিচারিক বৈশিষ্ট্য মানসিকতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে কয়েকদিনের মধ্যে আমার বিচারক জীবনের পরিসমাপ্তি হবে বিচারক হিসাবে আপনাদের সহযোগিতা সব সময় স্মরণ রাখব আমার জীবনের নিউ ফেজ শুরু হবে আমার অবসর জীবন যেন সুখময় হয় সেই দোয়া কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আল্লাহ হাফেজ অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আজকের অনুষ্ঠানের সম্মাননীয় অতিথি জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার জনাব ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী এমপিকে বক্তব্য প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি
Bismillahir Rahmanir Rahim. Aaj, Atari December, Supreme Court Dibosh. Supreme Court Dibosh, Dui Hajar Ekush Upaloke, Ayojito, Atskir E Mahoti Unushtaner, Shamani to Prothanutiti, Gono Projatun Tri Bangladesh, Mohammad no Rashtrapati, Janab Mohammad Abdul Hamid. আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহবুব হোসেন বিশেষ অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের माननीय মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এমপি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং সুপ্রিম কোর্ট দিবস উদযাপন সংক্রান্ত জাজেস কমিটির Shamanito Shabhapati, Manunio Bicharpati, Janab Obaidul Hassan, Bangladesh Supreme Court, Ubhai Vibhagir, Manunio Bicharpati Brindo, Bangladesh Biggo Attorney General, Supreme Court Barir Biggo Ainjibigon, Shamanito Shudhi Mandali. Assalamu alaikum, Shubho Operano. Proti Bachuri, Atari December. Supreme Court Dibosh Ujjapan Kora Hai. Ebare Bishishatu Hutse, Amra Dariyatsi, Itihashirak Mahindro Kone. Shuborno Ak Shomoi, Aki Mohona Eshe Mizetse, Jati Pita Bongobun, who shake Mujibur Rahmanir, John Mushato Bashiki, Ebong Amadir Mohan Shadinotar, Ponchar Botshur Purti, Shuborno Jointi. এই বিশেষ করে আমি গভীর শ্রদ্ধা ভরে শরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি শ্রদ্ধা জানাই 30 লক্ষ মহান শহীদ 2 লক্ষ নির্যাতিত মা বোন যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে শরণ করি আমাদের জাতীয় চার নেতা এবং সশ্রদ্ধ সালাম জানাই সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমি আরো গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি 15ই আগস্ট 1975 এর কালরাত্রে জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সহ তাদের পরিবারের সকল শহীদদের সুবর্ণ জয়ন্তী 50 বছর পূর্তি স্বাধীনতার এবং জাতি পিতার শততম জন্মবার্ষিকী মুজিব বর্ষ পালন বাঙালি জাতীয় জীবনে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় এমনই একটি সময়ে সুপ্রিম কোর্ট দিবস 2021 এর আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে বিশেষ অতিথি হিসেবে এখানে উপস্থিত হওয়ার এই বিরল সুযোগ দেয় আমি माननीय প্রধান বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেই সাথে আমি উদযাপন কমিটির জাজেস কমিটি সভাপতি বিচারপতি ওবাইদুল হাসান কেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনেক দিন পর আইন অঙ্গনে আসার একটি বিরল সুযোগ এবং বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্ট দিবসে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি সম্মানিত এবং গর্বিত বিচার পাওয়ার অধিকার সকল মানুষেরই মৌলিক অধিকার এবং এই বিচার কার্যক্রমকে গতিশীল করার মধ্য দিয়ে বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য করা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ এবং সুবিচার নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের সংবিধানের মূল লক্ষ্য সকলের জন্য বিচার প্রাপ্তিকে গতিশীল ও সহজীকরণের জন্য আজ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে এবং উদ্ভাবনী বিভিন্ন পন্থা গ্রহণের সুযোগ আজকে অবারিত একটা কথা আমাকে অবশ্যই বলতে হয় যে দেশের অনেক শক্ত আইনি কাঠামো থাকা সত্ত্বেও এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দেশের নারীরা এখনো বিচার বঞ্চিত এবং বিভিন্নভাবে নিগৃহীত তাই আমাদের দেশের নারীরা যাতে তাদের অধিকার আদায়ে পিছিয়ে না থাকেন এবং আইনের আশ্রয় লাভের যে সুযোগ সেগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে যে বাধাগুলো আছে সেগুলো সরিয়ে তারা যেন সুবিচারের জন্য এগিয়ে আসতে পারেন সেই বিষয়টি নিশ্চিত করণে আমাদের সকলকেই আরো অনেক সংবেদনশীল হতে হবে একইভাবে 
দরিদ্র এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে লিগাল এইড দেওয়ার মাধ্যমে তাদের বিচারের অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও আমাদের মনোযোগী হতে হবে সম্মানিত সুধি আঠারোই ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচার প্রতিষ্ঠান সুপ্রিম কোর্টের উদ্বোধন করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঠিক সেই একই বছরই ১৬ ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তর বাংলাদেশের সংবিধানটি কার্যকর হয়েছিল এবং এই সংবিধানটি প্রণয়ন করা হয় চৌঠা নভেম্বর উনিশশো বাহাত্তর বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে দিয়ে গেছেন একটি স্বাধীন দেশ লাল সবুজের পতাকা এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান দশই জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরের দিন এগারোই জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বলে তিনি প্রণয়ন করেন প্রভিশনাল কনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ অর্ডার নাইনটিন এবং গণপরিষদ বা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিকে সেখানে সংজ্ঞায়িত করা হয় সেখানেই বলা হয় উনিশশো সালের ডিসেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভোটে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ও পূর্ব পাকিস্তান প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারাই গণপরিষদ গঠিত হবে পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অব বাংলাদেশ অর্ডার নাইনটিন ঘোষণা করেন গণপরিষদ গঠিত হয় গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় এবং চৌঠা নভেম্বর উনিশশো বাহাত্তর গণপরিষদ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করে যে বক্তব্যটি চৌঠা নভেম্বর গণপরিষদে জাতির পিতা দিয়েছিলেন সেখানে তিনি বলেছিলেন কোর্ট জনাব স্পিকার সাহেব আজই প্রথম সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম যে বাঙালিরা তাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র দিচ্ছে এটা প্রথম যে বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা ভোটের মারফতে এসে তাদের দেশের জন্য শাসনতন্ত্র দিচ্ছেন আনকোট তিনি আরো বলেছিলেন এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্ত দিয়ে দেখা এই শাসনতন্ত্র এমন যে এটা ছাড়া রাষ্ট্র মাঝিবিহীন নৌকার মতন তিনি যে বলেছেন এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্ত দিয়ে দেখা এই কথাটির অনুরণ আমরা পরবর্তীতে পাই ডক্টর মহিউদ্দিন ফারুক বনাম বাংলাদেশ ফর্টি নাইন ডিএলআর এডির সেখানে বলা আছে যে আমাদের সংবিধানটি একটি অথর্থনাস কনস্টিটিউশন এবং সেখানে বলা আছে কোর্ট দ্য কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ ইজ নট দ্য আউটকাম অফ এ নেগোসিয়েটেড সেটেলমেন্ট উইথ দ্য ফর্মার কলোনিয়াল পাওয়ার নট ড্রন আপ উইথ দ্য কনফারেন্স অর অ্যাপ্রুভাল অফ এনি এক্সটার্নাল সভরিন পাওয়ার ইট ইজ দ্য fruit of historic war of independence making it a class apart from other constitutions of comparable description kaji ottonto susposhto je amader 72 er sanvidhan ti je bishesh boishishto gulo shegulo royeche ebong sei sanvidhaner aloki nirbahi bibhag ain sabha ebong bichar bibhag tader karyakram porichalona korche গণতন্ত্র সুরক্ষার অপরিহার্য উপাদান আইনের শাসন নিশ্চিতকরণে গুরু দায়িত্ব পালন করছে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান এবং আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট এই কাজ করে চলেছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান প্রদত্ত এক্তিয়ার প্রয়োগ করে ব্যাপক পরিসরে মানুষের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা প্রদান করছে এবং প্রত্যাশিত ন্যায় বিচার নিশ্চিতে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার ইস্যুতেও কোথাও আইনের ব্যত্যয় হলে সুপ্রিম কোর্ট স্বপ্রণোদিত হয়ে জনহিতকর সিদ্ধান্ত দিয়ে এবং রাষ্ট্রের আইনগত কোন সংকটে সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে গুরু দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশের ইতিহাসে সামরিক শাসনকে অবৈধ এবং সংবিধান বিরোধী ঘোষণা করে একাধিক মাইল ফলক রায় সুবিচার এবং সাংবিধানিক শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রিমেসি অব দ্য কনস্টিটিউশন বজায় রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের মাধ্যমে দায় মুক্তির অবসান ঘটিয়ে মুক্তিযুদ্ধে আত্মসরিত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি জ্ঞাপনের গৌরব রয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সেই সাথে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের আইনের আওতা এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে জাতিকে কলঙ্ক মুক্ত করেছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট একইভাবে জাতীয় চার নেতার হত্যাকারীদের বিচারও সম্পন্ন করা হয়েছে 
সেই সাথে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অনেকগুলো মামলায় মাইল ফলক রায় প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্র এবং সুশাসন অপরিহার্য আর এই গণতন্ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাহী আইন এবং বিচার বিভাগকে একই সাথে কাজ করে যেতে হবে করোনা মহামারীর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সারা দেশে বিচার আদালত যখন বন্ধ ছিল তখন মানুষের বিচার প্রাপ্তির অধিকারকে সুগম করার লক্ষ্যেই ভার্চুয়াল আদালতের ব্যবস্থা করা হয় যা ছিল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং সেই জন্য আমি মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই করোনা মহামারীতে সম্মুখ ভাগের যোদ্ধা হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে উচ্চ আদালত এবং অধস্তন আদালতের বহু বিচারক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই করোনা আক্রান্ত হয়ে অধস্তন আদালতের কয়েকজন বিচারক মৃত্যুবরণ করেছেন আমি তাদের সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে তিনি দ্রুত আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের অধ্যাদেশ দুই হাজার বিশ জারি করে সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই ভার্চুয়াল আদালত গঠনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিলেন এবং মাননীয় আইনমন্ত্রীকেও তার ভূমিকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ সম্মানিত সুধি সংবিধানের আলোকে আইন বিভাগ নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগ পারস্পরিক সমন্বয় ও কার্যকর ভূমিকার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের অব্যাহত অগ্রযাত্রা সুনিশ্চিত করবে আইনের শাসন সমুন্নত রাখবে এবং দারিদ্র শোষণ ও বৈষম্য মুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের যে সোনার বাংলা সেটা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একযোগে কাজ করে যাবে যার মধ্য দিয়ে আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনার যে মূল কথা সকলের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শোষণ ও বৈষম্য মুক্ত দেশ গড়ে তোলা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন মৌলিক মানবাধিকার রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক সাম্য স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট দিবস উদযাপন উপলক্ষে সুপ্রিম কোর্টের স্থাপনার ছবি আর্কিটেকচারাল ভিউর সম্বলিত স্মারক গ্রন্থের মোরক উন্মোচন করবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ধন্যবাদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের স্থাপনা ছবি সম্বলিত স্মারক গ্রন্থের মোরক উন্মোচনের জন্য এবারে ক্রেস্ট প্রদান পর্ব প্রথমেই মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে ক্রেস্ট গ্রহণ করবেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মাননীয় বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ক্রেস্টটি প্রদান করবেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট দিবস উদযাপন সংক্রান্ত জাজেস কমিটির সভাপতি ও আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার আজকের অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরীকে ক্রেস্ট প্রদান করবেন এবারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেনকে ক্রেস্ট প্রদান করবেন এ পর্যায়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে 
বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মাননীয় বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এমপি কে ক্রেস্ট প্রদান করবেন শুধু মন্ডলী এবার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদকে তার মূল্যবান বাসন প্রদানের জন্য সুধি মণ্ডলী মহামান্য রাষ্ট্রপতি আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী এমপি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হুসেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এমপি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের মাননীয় বিচারক বিচারপ্রতিবৃন্দ বাংলাদেশের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান বিজ্ঞ আইনজীবীবৃন্দ সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ শুভ অপরাহ্ন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে কোর্ট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত আমি ফিজিক্যালি আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারি নাই এটা আমার জন্য খুবই বড় কষ্টের ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস মাত্র একদিন আগেই আমরা উদযাপন করেছি মহান বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বিজয়ের মাসে আমি বিনম্র চিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানকে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ জীবন উৎসর্গকারী মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জাতীয় চার নেতা সহ জাতির বিভিন্ন ক্রান্তি লগ্নে যারা জীবন উৎসর্গ ও অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের সকলকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে মানুষে মানুষে থাকবে না ভেদাভেদ থাকবে না ধনী গরিবের বৈষম্য জনগণ অত্যন্ত কম খরচে অল্প সময়ের মধ্যে ন্যায় বিচার লাভ করবে জাতির পিতা সংবিধানে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছিলেন যেখানে সুপ্রিম কোর্ট ও অধস্থ আদালত সমূহ নিজ নিজ এখতিয়ার ও সীমার মধ্যে স্বাধীনভাবে আইন অনুসারে বিচার কাজ পরিচালনা করবেন বঙ্গবন্ধু সেই স্বপ্ন পূরণের প্রথম ধাপ নিশ্চিত হয় যখন উনিশশো সালের আঠেরো ডিসেম্বর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট তার যাত্রা শুরু করে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট মানুষের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্বল্প সময়ে বিচার প্রার্থীদের ন্যায় বিচার প্রদানে কাজ করে যাচ্ছে শান্তি ও সংকটে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক ও রক্ষক হিসাবে মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সম্মানিত সুধী মণ্ডলী স্বাধীনতা পরবর্তীতে জাতির পিতা যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ বিনির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন তখনই উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি সোনার বাংলার স্বপ্ন দ্রষ্টা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে পাস করে সংবিধান বিরোধী ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ ভেবেছিল আর কখনো তাদের বিচার হবে না কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ষড়যন্ত্রকারীদের সেই নীল নকশা বাস্তবিত হইতে দেয়নি প্রথমে ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশকে সংবিধান বিরোধী ঘোষণা করে এবং শেষ পর্যন্ত জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার করে সুপ্রিম কোর্ট তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেছে জাতি আজ সেই কলঙ্ক হতে কিছুটা হলেও দায়মুক্ত বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি দেশে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে সংবিধানকে নানাভাবে কাটাছেরা করে গণতন্ত্রকে চিরতরে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু জনতার প্রতিরোধের মুখে শৌর্য শাসকদের পতন হয়েছে শৌর্য শাসকেরা তাদের পতনের পূর্বে 
অবৈধভাবে সংসদকে ব্যবহার করে সংবিধানের পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী পাশের মাধ্যমে তাদের সমস্ত কুকীর্তিকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছে সম্মানিত সুদি জাতির ক্রান্তিকালে যখনই প্রয়োজন হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট তার উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সংবিধানকে রক্ষা করেছে আজকের এই সুপ্রিম কোর্ট দিবসের অনুষ্ঠানে আমি কৃতজ্ঞতা বরে স্মরণ করছি সুপ্রিম কোর্টের সেই সব অকুতবয় বিচারপতিদের যারা বন্দুকের নলের কাছে নথি স্বীকার করেননি তাদের বিবেককে কখনো বিকিয়ে দেননি এছাড়া বিজ্ঞ আইনজীবীদের ভূমিকাও আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সম্মানিত বিচারক আইনজীবীর বৃন্দ বিচার কাজ একটা জটিল বিষয় কিন্তু তারপরও আমি বলব মামলার পরিমাণ দিন দিন যে হারে বাড়ছে সেটাকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে হলে বিচারকদেরকে আরও বেশি কাজ করতে হবে সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং বিচারকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বিচারকদের খেয়াল রাখতে হবে মামলার রায় হওয়ার পর রায়ের কপি পাওয়ার জন্য বিচার প্রার্থীদের যেন আদালতের বারান্দায় ঘোরাঘুরি করতে না হয় আইনজীবীগণ বিচার ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ বিচার কাজে আইনজীবীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সংবিধান প্রণয়ের সময় যেমন দেশের প্রতিটি দশা আইনজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তেমনি যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই আদালতের ডাকে সারা দিয়ে এমিকাস কিউরি হিসাবে তাদের মতামত প্রদান করে আদালতকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করছেন সম্মানিত সুদি আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে এখন মানুষের হাতে হাতে স্মার্টফোন প্রযুক্তির উৎকর্ষে মানুষ নানা ধরনের অ্যাপস ব্যবহার করে দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করছে এই যুগচেতনার সন্ধিক্ষণে আদালত ব্যবস্থাপনেও আমূল পরিবর্তন এসেছে তথ্য প্রযুক্তির সমস্ত সুবিধা ব্যবহার করে মামলা ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনতে হবে মানুষের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বার্চুয়াল পদ্ধতিতে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য নয় মে দুই আদালত কর্তৃক প্রযুক্ত তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অধ্যাদেশ জারি করা হয় যা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয় করোনাকালে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বিচার কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে উচ্চ আদালত ও অধস্থ আদালতের বিচারক ও আইনজীবীগণ বিচার প্রার্থী জনগণের ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এই জন্য আমি বিচার বিভাগকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেশের সকল আদালতের কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এতে বিচার কার্যক্রমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে অনলাইন কজলিস্ট চালু হয়েছে এবং অনলাইন বেল কনফার্মেশন ব্যবস্থা কার্যক্রমভাবে চলছে সুপ্রিম কোর্ট যেহেতু কোর্ট অফ রেকর্ড সেহেতু এর নথিকে ডিজিটাল নথিতে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং মামলা দায়ের থেকে রায় ঘোষণা পর্যন্ত সমস্ত কার্যক্রমকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাও জরুরি বিচার বিভাগের আধুনিকায়নে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক এবং এই লক্ষ্যে এই লক্ষ্য অর্জনে ই জুডিশিয়ারি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে সম্মানিত সুধীমণ্ডলী বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রেখে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সম্মিলিত প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রদতা বিচার বিভাগকে সামিল হতে হবে মুজিব শতবর্ষে এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার দেশ জনগণ ও সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে বিচারকগণ তাদের মেধা ও মনন প্রয়োগের মাধ্যমে আইনের শাসন ও নয় বিচার ন্যায় বিচার নিশ্চিত করবেন দেশবাসী তা প্রত্যাশা করে আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হন জয় বাংলা খুদা হাফেজ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক আসসালামু আলাইকুম
সুপ্রিম কোর্ট দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান ধন্যবাদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ধন্যবাদ সবাইকে